Hi friends, I'm Rupi Gupta, once again in front of you uh, to teach one more uh, grammar concept and it's not just about grammar but it's about like learning communication now. As you know that we have almost uh, finished all the grammar points which are very much essential to uh, communicate in English. Now this is the time to just combine those various notions that we have learnt and to go ahead. Uh, so today I'm going to give you some role plays in which uh, some vocabulary is also provided and that vocabulary will help you to speak in your day to day life. So our topic is uh, seeking and giving advice. Seek advice means to advice magna, and give advice means to advice. Dena. Uh, if we talk about uh, this particular activity, which I have told you to advise and give advice, I will also teach you. उसमें हम एक और चीज सीखेंगे कि कैसे हम डे टू डे लाइफ के जो वर्ड्स होते हैं उनको उसके लिए क्या इंग्लिश वर्ड्स यूज होंगे वो इसमें मैं आपको बताऊंगी एंड द सिचुएशंस आर आल्सो क्वाइट लाइक देम सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हाउ टू गिव एंड सीक एडवाइस एडवाइस कैसे देते हैं या एडवाइस कैसे ली जाती है वो हमें सीखना है I think uh, this is the thing that people always want to give to people and sometimes we actually need it. We really have to seek our friends' advice. Generally, advice can be given to you, you can give friends, de sakte hai, relatives, de sakte hai, parents can advise you very well. So that. Achha, before I go ahead, I would like to explain one more thing here. Uh, A-D-V-I-C-E, advice. Uh, A-D-V-I-S-E, advice. दोनों ही वर्ड्स होते हैं लेकिन दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए व्हेन आई एम सेइंग एडवाइस इट इज सलाह इट्स अ नाउन बट व्हेन आई से एडवाइस इसका मतलब है सलाह देना मीनिंग अगर मैंने यहां पे एस ई यूज किया तो मैं यहां पे गिव एडवाइस या सीक एडवाइस नहीं कहूंगी मुझे सिर्फ ये कहना है प्लीज एडवाइस मी एडवाइस ज साउंड सो प्लीज एडवाइस मी एडवाइस जैसे मैंने यहाँ पे एस लगाया प्रोनाउंसिएशन विल चेंज एंड मीनिंग आल्सो विल चेंज अ बिट मेनली ये नाउन है और जब एडवाइज हम कहेंगे तो दैट विल बिकम अ वर्ब जिसमें हम ईडी भी लगा सकते हैं बट एडवाइज्ड नहीं होगा सो यू कैन से दैट माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी लाइक दैट सो दैट इज एडवाइज सो इट्स अ वेरी माइनर थिंग दैट आई थॉट आई शुड टेल यू सो ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट now here we have seen uh, that some of the sentences which are very commonly used. Suppose you want to seek advice from someone. आपको किसी से advice लेनी है. तो start कैसे करें? आप directly अपनी problem नहीं बताओगे उनको. First you have to use some sentences. What kind of sentences can you use? Let's see. Now can you tell me which option I should opt for? Uh, it's a very uh, like useful sentence that we can use. Because sometimes we have many options available in front of us. बहुत सारे options होते हैं हमारे पास. उसमें से हमें सिर्फ एक ही choose करना है. जैसे twelfth के बाद जो streams होती हैं, उसमें से कौन सी stream choose करनी है? या फिर twelfth से पहले भी हम streams choose करते हैं, उसके बाद college कौन सा course join करना है, या फिर किस college में admission लेना चाहिए, and all that. So what should I opt for? कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए मुझे व्हेन यू ऑप्ट फॉर समथिंग मतलब आप उसमें से चूज करते हो ऑप्शन से ही वर्ड बना है ऑप्ट सो यू कैन आंसर कैन यू टेल मी कि आप मुझे बता सकते हो कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं उसमें से व्हिच ऑप्शन आई शुड चूज या फिर व्हाट शुड आई ऑप्ट फॉर लाइक दैट कैन यू सजेस्ट मी समथिंग कैन यू सजेस्ट मी व्हिच ऑप्शन आई शुड टेक व्हिच स्ट्रीम आई शुड सेलेक्ट और व्हिच कॉलेज आई शुड चूज लाइक दैट सो कैन यू सजेस्ट मी देन व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? Use this as it is. Do you think this is the right choice? Or do you think जैसे आपने कुछ भी choose किया है तो आप अपने friend से confirm कर रहे हो कि do you think this is the right decision or do you think this is the right option that I have taken like that? तो your friend will give you advice accordingly. Likewise, you can also see what would you do if you were in my place. अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? This is the meaning. What would you do if you were in my place? अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? बहुत ही commonly हम ये सवाल पूछते हैं कई बार कि भई अगर आप उस same situation में हैं तो आप क्या करते? 
तो ये एक इसको हम हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहते हैं मतलब रियलिटी में वो आपकी जगह नहीं आ सकते हैं दैट इज फॉर श्योर तो अगर लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या करते उसके लिए हम यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर में आपको बाद में और डिटेल में समझाऊंगी लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे वुड यूज होगा जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी यहाँ पे वॉट शुड यू डू दैट इज एंड हमेशा यहाँ पे पास्ट में यूज होगा इफ यू आर इन माई प्लेस यहाँ पे वर यूज हुआ है अगर कोई वर्ब है तो वो सेकेंड फॉर्म में आ जाएगी फाइन सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ वी हैव सीन दिस के हाउ वी कैन आस्क फॉर समबडीज ओपिनियन और एडवाइस नाउ दिस इज अ टाइम टू गिव एडवाइस सपोज ऑलवेज टेक अ लिटिल पॉज थोड़ा सा आप सोचेंगे यहाँ पे एक सेकेंड uh, का आप एक पॉज ले सकते हैं यहाँ पे एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग तो एक मतलब कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए आप जब सोचते हैं और उसके बाद जब आंसर देते हैं तो यू साउंड मोर प्रूडेंट मोर प्रैक्टिकल लाइक दैट सो आई वुड सजेस्ट यू टू ऑप्ट फॉर बी बी आई वुड सजेस्ट यू और आई वुड एडवाइज यू सी अब मैंने यहाँ पे एडवाइज यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब यूज करना है सो आई वुड एडवाइज यू टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स सो वन सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंसेस इफ यू आस्क मी आई वुड सजेस्ट यू अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि आपको ये वाला ऑप्शन लेना चाहिए या फिर आपको बी एड करनी चाहिए लाइक दैट इफ यू आस्क मी आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर नाउ दिस गो फॉर का मतलब है ऑप्ट फॉर मतलब आपको ये चूज करना चाहिए आपके पास यहाँ पे कई ऑप्शन है आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस वन यू शुड गो फॉर दैट वन लाइक दैट तो गो फॉर मतलब आपको ये वाला चूज करना चाहिए इट्स अ फ्रेजल वर्क दैट हैज डिफरेंट मीनिंग इन माय ओपिनियन वेन एवर यू एडवाइज समबडी दैट एडवाइस शुड बी लाइक एन एडवाइस ओनली इट शुड नॉट बी लाइक एन ऑर्डर जब भी आप किसी को एडवाइस देते हो तो वो एक एडवाइस ही होनी चाहिए एक सलाह होनी चाहिए आप सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हो यू आर नॉट इम्पोजिंग योर ओपिनियन ऑन दी अदर पर्सन अपना जो ओपिनियन है जो आप सलाह दे रहे हो उसको थोपना नहीं है यू डोंट हैव इम्पोज इट ऑन अदर्स वो उनकी मर्जी है कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं यू आर जस्ट गिविंग दैम एडवाइस और हो सकता है आप जो एडवाइस दे रहे हो वो सही ना भी हो अकॉर्डिंग टू दैम इसलिए हमें सबसे पहले जब हम कोई भी एडवाइस देते हैं तो वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ फ्रेजेस जैसे अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन दिस सिचुएशन इज दैट इन माई ओपिनियन इन माई ओपिनियन मतलब मेरे मतानुसार मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी भी वही है मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गो अड यू शुड गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज और यू शुड नॉट गो अब्रॉड और यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस लाइक दैट तो ये आपका ओपिनियन है आप यहाँ पे ये बताना चाह रहे हो कि यू आर गिविंग योर ओपिनियन हो सकता है उनके हिसाब से वो सही हो या ना भी हो Uh, जो सबसे बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो वो ये है सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन दिस सिचुएशन इज दैट फिर आप बताओगे द बेस्ट थिंग इन दिस सिचुएशन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है एंड देन यू विल गो ऑन राइट सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन यू हेयर एंड आई थिंक वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज वेरियस सिचुएशन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द यूज ऑफ शुड कैन हैव टू एक्सेट्रा एक छोटा सा रिविजन दूंगी यहाँ पे दैट विल रियली हेल्प यू नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस एडवाइस एंड ऑल हम यूज करेंगे मेनली शुड कि वी शुड ऑप्ट फॉर दिस और आई थिंक यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस आई थिंक यू शुड गेट मैरिड और यू शुड नॉट गेट मैरिड लाइक दैट सो यू आर गिविंग एडवाइस टू पीपल यू शुड डू दिस आपको ये करना चाहिए एंड यू शुड नॉट डू दिस लाइक दैट उसके अलावा जब आप दो तीन ऑप्शंस देते हैं किसी को सो यू कैन ऑल्सो यूज कैन दैट यू कैन डू दिस और यू कैन डू दैट तो कैन का एक मतलब हम जो हमने देखा था पहले वो था कि आप ये कर सकते हो यूर टॉकिंग अबाउट एबिलिटीज बट हियर कैन इज यूज फॉर ऑप्शन लाइक आई एम कॉट इन अचुएशन वेयर देर इज नो बस अवेलेबल फॉर मी तो यहाँ पे आप मुझे ऑप्शन दे सकते हो कि यू कैन कम बाई मेट्रो और यू कैन यू नो हायर अ रिक्शा यू कैन हायर अ टैक्सी आप ये कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो सो दैट इज कैन सो जब आप किसी को एडवाइस देते हो तो यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड हेयर यू हैव मैनी ऑप्शन अवेलेबल वन इज शुड जिसमें आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए एंड द अदर ऑप्शन इज कैन कैन हम तब यूज करेंगे कि आप ये भी कर सकते हो मतलब आप 
उन्हें ये बता रहे हो कि आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है सो दिस इज अनादर यूज ऑफ कैन विच वी हैव सीन हियर और जो बाकी के यूजर्स हैं हमने देखे थे मैं एक बार वो भी रिपीट करूंगी जैसे कैन यू प्लीज हेल्प मी कैन यू प्लीज ओपन द डोर कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द ए सी सो वहां पर रिक्वेस्ट है तो एक ही वर्ड एक ही मॉडल वर्ब अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है तो जब हम कैन कह रहे हैं तो कैन यू प्लीज स्विच ऑन द ए सी यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं Uh, जब मैं कहती हूँ कि आई के नॉट कुक आई के नॉट ड्राइव मीनिंग मैं खाना नहीं बना सकती हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट माई एबिलिटीज और नॉन एबिलिटीज यस आई के नॉट ड्राइव अ कार बट आई कैन राइड अ स्कूटर तो मैं ये कर सकती हूँ और ये नहीं कर सकती हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट एबिलिटी तो ये है कैन का सेकेंड यूज आज जो हम देख रहे हैं वो है कैन जिसमें हम ऑप्शन बता रहे हैं यू कैन ऑप्ट फॉर दिस और यू कैन ऑप्ट फॉर दैट If I am a jobless person, you can uh, give me so many advices here. You can say that, uh, ma'am, you can, you know, start your own classes, or you can search for another job, and you can start, uh, you know, some other business like that. So these are the options. So now we move ahead to talk about the exercises that we have to see. Now, these are the phrases you will use in the beginning. and then let's talk about the problems now i have given you some role plays here now these role plays will really help you because these role plays i have taken from day to day life uh, it is for those students who really uh, you know face such kind of problems not just you but even your friends your relatives anybody can have this kind of problems so i have taken some common topics here so it is for mature students who have uh, done their schooling or who are undergraduates or graduates and so on ye jo role plays hain ye un logo ke liye hain jo ek adult hood mein hai jo jo 17 18 years ki age mein hai ya usse zyada mature hai this will help you to get some new vocabulary and sentences now uh, you are in muddy about your choice between career and marriage kafi sare logo ke sath ye problem aati hai ki when they are uh, you know uh, 22 23 like that jaise wo graduation karte hain ya kuch log jaise 12th karte hain parents are very eager to get them married so at that time uh, they can seek advice from their friends or relatives or from the teachers also that whether it is advisable to uh, get married or they should make their career first तो आप यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उनको यूज कर सकते हो जैसे फर्स्ट वन इफ यू गॉट मैरिड यू वुड नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज एंड कॉन्ट मेक योर करियर आल्सो एक तो आप अपना करियर नहीं बना सकते हो दूसरा आप ये नहीं कर पाओगे अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे इफ यू गॉट मैरिड मैंने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज की है कि मैंने आपको बताया था कि जब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जब बात करते हैं तो वी यूज सेकेंड फॉर्म Uh, कि अगर शादी हुई तो अभी हुई नहीं है शादी लेकिन अगर शादी हुई तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे अपना करियर नहीं बना पाओगे इट्स अ प्राइम टाइम टू फोकस ऑन इट मतलब ये जो टाइम है आपको अपने करियर पे फोकस करना है एजुकेशन पे फोकस करना है लाइक like दैट तो आप इस तरह से एडवाइस दे सकते हो और जब भी हम एडवाइस देते हैं तो टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो Whenever you advise people, you also have to talk about the consequences. मतलब उसके results क्या होंगे Consequences meaning results. कि हम जो भी advice अपने friends को या relatives को दे रहे हैं तो अगर आपने ये option choose किया तो क्या होगा ये भी बताओ इससे आप ज्यादा convincing sound करोगे and you can easily convince or you can give the right advice to your friends. सो so, uh, यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी लिखे हैं कि अगर आप जल्दी शादी कर लेते हो आप अपना करियर अभी आपने बनाया नहीं है तो क्या इसके आपको नुकसान होंगे लाइक like दैट तो लेट्स सी दैट नाउ इफ यू वॉट मैरिड ये मैंने आपको बता दिया है अगर शादी करोगे तो ये आप अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे ध्यान नहीं दे पाओगे uh, ये जो टाइम है इट्स अ प्राइम टाइम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, समय है आपके लिए टू फोकस ऑन इट इट मतलब योर स्टडीज After marriage, you will be burdened. You will be burdened मतलब आप बोझ के तले दब जाओगे किस चीज का बोझ That is domestic responsibilities. शादी के बाद घरेलू responsibilities में ही आप दबके रह जाओगे 
and you can neither focus on your career nor on your soulmate. Neither and nor. ये भी आपको सीखना है यहाँ पे कि ना तो आप अपने करियर पे फोकस कर पाओगे और ना ही अपने सोलमेट पे सोलमेट होता है लाइफ पार्टनर जो हमारा एक जीवन साथी जो है उसको सोलमेट कहते हैं सो so, आप ना तो ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे दैट इज नीदर नॉर यूज दैट सो यू कैन नीदर फोकस ऑन योर करियर नॉर ऑन योर सोलमेट तो दोनों में से किस में भी आप ध्यान नहीं दे पाओगे बी प्रैक्टिकल गर्ल्स के लिए हम एक और एडवाइस दे सकते हैं कि आफ्टर मैरिज यू विल बी कन्फाइंड इन फोर वॉल्स आप चार दीवारी में कैद होके रह जाओगे तो कन्फाइनमेंट होती है एक तरह की कैद जो हम यूज करते हैं जनरली गर्ल्स के लिए क्योंकि देर आर मेनी गर्ल्स आफ्टर मैरिज दे आर कन्फाइंड इन फोर वॉल्स मैरिज विल बी अ बॉन्डेज फॉर यू मैरिज के लिए एक वर्ड यूज होता है बंधन एक बंधन बन जाता है वो मैरिज विल बी अ बॉन्डेज फॉर यू एंड यू विल फील शेकल्ड आप ऐसा फील करोगे कि आप हथ खड़ियों में जगड़े गए हो दैट इज शेकल्ड एंड यू विल हैव टू फेस योर मदर इन लॉज टेंट्रम्स टेंट्रम्स होते हैं एक सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर लाइक अचानक से कुछ लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इट्स अ वेरी फेमस वर्ड फॉर मदर इन लॉज ऑल्सो एंड बॉस के लिए भी यूज होता है ये टेंट्रम्स मैनी पीपल शो दर टेंट्रम्स एंड मदर इन लॉज आर वन ऑफ दैम तो जो सास होती है घर में वो हमेशा बहू पे चिल्लाती है चीखती है कमियां निकालती है लाइक like दैट तो ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा तो इसलिए बेटर है कि पहले आप अपना करियर बनाओ अगर आप करियर ओरिएंटेड हो लाइक like दैट तो इस तरह की कुछ एडवाइस आप दे सकते हो यस यू आर फ्री टू यूज योर ओन पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिचुएशन बट दिस इज हाउ यू कैन यूज समीज वर्ड्स टू दिस विल रियली हेल्प यू टू एनहांस योर वोकेबलरी आप अपनी यहाँ पे वोकेबलरी इंक्रीज कर रहे हो एनहांस कर रहे हो दूसरा कुछ आपको यहाँ पे मैंने सिंपल से वर्ड्स दिए हैं जैसे सोलमेट है बर्डन है हम जब हिंदी में सोचते हैं तो वी एक्चुअली लुक फॉर दीज काइंड ऑफ वर्ड्स तो अगर हमारे पास ये वर्ड्स हैं तो आई थिंक वी कैन इजिली फ्रेम सेंटेंसेस एंड वी कैन गो अड एक और चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे ऐसा हो जाएगा यहाँ पे पैसे वॉइस यूज करनी है जो मैंने आपको सिखाया था पहले यू विल बी कन्फाइंड ऐसा करना पड़ेगा आपको यू विल हैव टू डू दैट तो हैव टू करना पड़ता है और विल हैव टू करना पड़ेगा सो यूज दैट तो यू कैन सी हियर वन थिंग दैट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग यहाँ पे एक ही पॉइंट है लेकिन कैन यू सी द वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी आर यूजिंग हेयर वी आर यूजिंग शुड कैन हैव टू विल हैव टू सम पैसे स्ट्रक्चर की यू नो यू विल बी कन्फाइंड इन फोर वॉल्स एंड ऑल दैट तो यहाँ पे ये जो पर्पज है रोल प्लेस का वो ये है कि आप कुछ नए वर्ड सीखें और अभी तक जो भी हमने सीखा है जो टेंसेज हैं पैसिव वॉइस है एक्टिव पैसिव सब कुछ जो भी मॉडल वर्ब्स हमने सीखे हैं उन सबको राइटली अप्रोप्रिएटली आप यूज करो तो इससे क्या होगा कि यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस द मोर यू स्पीक द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू फील यू नो इट्स ओनली प्रैक्टिस एंड नॉलेज विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू so let's go ahead now uh, let's move on to the next one uh, ek aur situation aap le sakte hain yahan pe your friend wants to spend his or uh, her holiday and you are not able to choose among coastal area hill station or shrine ab yahan pe aap choose nahi kar pa rahe ho aapko uh, hill station pe jana chahiye ya coastal area jahan pe samandar ka kinara hota hai jaise goa hai uh, mumbai like that uh, odisha and all that हिल स्टेशन होते हैं पहाड़ी इलाका और श्राइन होते हैं तीर्थ धाम जैसे वैष्णो देवी है अमरनाथ एंड ऑल तो इनको श्राइन कहते हैं तो आपको अपने फ्रेंड को एडवाइस करना है कि उसको कहाँ पे जाना चाहिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे इफ यू कैन वॉक माइल्स इन माइल्स यू कैन गो टू एनी श्राइन अगर आप बहुत चल सकते हो तो श्राइन पे जा सकते हो आप क्योंकि वहाँ पे चलना बहुत पड़ता है जैसे वैष्णो देवी अमरनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ एंड ऑल दैट हाउ एवर देर आर चांसेस ऑफ लैंड हैवी डाउन पोर और फ्लड हालांकि वहां पे चांसेस होते हैं आपने एडवाइस तो दे दी है लेकिन आप उसके जो विपरीत जो रिजल्ट uh, है वो भी बता रहे हो हावे वर हालांकि तो यहाँ पे एक और वर्ड सीखना है आपको हावे वर जो हम कई बार यूज कर सकते हैं हावे वर देर आर चांसेस ऑफ लैंड स्लाइड हैवी डाउन पोर और फ्लड किसके साथ चांसेस होते हैं लैंड स्लाइड जिसमें बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं हैवी डाउन पोर जब बहुत तेज बारिश होती है मूसलाधार बारिश होती है दैट इज हैवी डाउन पोर एंड फ्लड इज बाढ़ बाढ़ भी आ सकती है ये सब चांसेस हैं वहां पे सो बी केयरफुल इन कोस्टल एरिया देर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी तो आप उनको सारी चीजें बता रहे हो अच्छी बुरी 
और इस तरह से आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो वहाँ पे बहुत ही एक नमी होती है एक मॉइस्चर होता है क्लाइमेट में कोस्टल एरियाज में तो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट एक और रोल प्ले है यहाँ पे यू हैव मिस्ड योर लास्ट बस और ट्रेन सीक योर फ्रेंड्स एडवाइस आपने अपनी लास्ट बस मिस कर दी है तो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड को एडवाइस दोगे कि भाई आप रिक्शा हायर कर सकते हो इट्स नॉट टू फार फ्रॉम देयर वहां से ज्यादा दूर नहीं है हालांकि फिर से हावेवर हावेवर का मतलब होता है हालांकि अब हम ने कुछ बताया है लेकिन हम उसके कुछ ऑपोजिट कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हावेवर हालांकि इट विल कॉस्ट यू मोर मनी बट यूल रीच सेफली लेकिन आप आराम से पहुंच जाओगे डोंट वरी सो हावेवर इज यूज लाइक दैट नाउ इट्स टाइम टू यूज वन मोर रोल प्ले हेयर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ये जो रोल प्ले है इस रोल प्ले में एडवाइज योर फ्रेंड अबाउट हिज अपियरेंस ड्रेस हेयर कट फुटवेयर एट्सेट्रा एंड बिहेवियर तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को एडवाइस कर रहे हो उसके अपियरेंस के लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे आई थिंक यू शुड गेट योर हेयर कट एंड हाईलाइटेड आई थिंक तुम्हें अपने बाल कटवाने चाहिए और उन्हें हाईलाइट भी करवाना चाहिए आप ये नहीं कहोगे यू शुड कट योर हेयर यू शुड गेट योर हेयर कट कटवाने हैं काटने नहीं है दैट विल चेंज योर लुक्स हम लुक यूज करते हैं लुक नहीं लुक्स कहना है आपको मतलब वो जो आपका जो अपियरेंस है उसको चेंज कर देगा अपियरेंस को हम लुक्स भी कहते हैं एंड विल मेक योर पर्सनैलिटी मोर अपीलिंग आप एक ज्यादा एक प्रभावशाली बन पाओगे बहुत ही एक अपीलिंग पर्सनैलिटी होगी आपकी अगर आप अपने बाल कटवा लोगे तो प्लीज डोंट माइंड बट यू लुक्स क्रफी ड्यू टू योर हेयर स्टाइल जब आप किसी को एडवाइस देना चाहते हो तो उससे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप डोंट माइंड यूज करो प्लीज डोंट माइंड बुरा मत मानना बट यू लुक स्क्रफी स्क्रफी होता है जो बहुत ही अनटाइडी uh, होता है अनटाइडी मीनिंग uh, जिस बहुत ही जिसके बिखरे बाल कपड़े वगैरह ठीक नहीं है एंड लाइक दैट तो स्क्रफी मतलब बेहूदा आप कह सकते हो दैट मोर ओवर इसके अलावा तद उपरांत हिंदी में हम यूज करते हैं तद उपरांत इसके अलावा आपने एक पॉइंट क्या दिया आप एक और पॉइंट ऐड करना चाहते हो यहाँ पे तो मोर ओवर डोंट वेयर वेरी गॉडी क्लोथ्स गॉडी एंड शाइनी क्लोथ्स यू कैन से ऑल द टाइम तो डोंट वेयर वेरी गॉडी एंड शाइनी क्लोथ्स ऑल द टाइम यू बाय सम गॉडी होता है बहुत ही भड़कू से कपड़े जिसमें बहुत ही शाइनिंग होती है और जैसे बहुत ज्यादा सितारे वगैरह लगे होते हैं लाइक दैट सो डोंट वेयर वेरी गॉडी क्लोथ्स विच मेक यू लुक वेरी ऑड यू बाय सम एक्सेसरीज ये एक वर्ड है जिसको हमेशा लोग एक्सेसरीज कहते हैं द प्रोनाउंसिएशन इज एक्सेसरीज एक्सेसरीज का मतलब होता है कि जो चीजें हम खरीदते हैं जैसे अगर मुझे अगर मैंने एक सूट खरीदा है तो डेफिनेटली यू नो अल बाय बैंगल्स अल बाय ब्रेसलेट एंड ऑल अलोंग विद दैट नेकलेस तो उसे हम एक्सेसरीज कहते हैं बॉयज के लिए भी एक्सेसरीज हो सकती है जैसे बॉयज कैन वेयर ब्रेसलेट दे कैन वेयर गोल्ड चेन और एनी चेन और लॉकेट तो वो उनकी एक्सेसरीज है तो जो uh, हम उसके साथ जो चीजें uh, पहनते हैं एक्सेसरीज हर उसमें होती है जैसे हम गाड़ी स्कूटर खरीदते हैं उसके साथ भी एक्सेसरीज होती हैं जैसे साइड स्टैंड होता है मड फ्लैप और ये सब जो होते हैं तो दे आर कॉल्ड एक्सेसरीज अब हम इसमें एक और चीज देखेंगे यू बाय सम एक्सेसरीज लाइक डेंगलर्स डेंगलर्स होते हैं जो लंबे लंबे कानों में हम लटकने वाले जो पहनते हैं इयर उनको डेंगलर्स कहते हैं गर्ल्स के लिए यूज होगा ये स्टर्ड्स होते हैं कानों में जो हम टॉप्स पहनते हैं उसको स्टर्ड्स कहते हैं इवन बॉयज ऑल्सो वेयर स्टर्ड्स एंड ब्रेसलेट जो हम हाथों में पहनते हैं एक चेन टाइप दैट इज ब्रेसलेट यू बेटर बाय सम ड्यूरेबल एंड ब्रांडेड शूज हो सकता है आपके फ्रेंड के जूते चप्पल बार बार टूट रहे हैं तो आप उसको कह सकते हो कि यू बेटर बाय सम ब्रांडेड शूज दिस टाइम इस बार ब्रांडेड शूज लेना मतलब किसी अच्छी कंपनी के शूज लेना और वो ड्यूरेबल होने चाहिए टिकाऊ होने चाहिए तो इस बार एक बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही किसी अच्छी कंपनी के शूज ही आपको लेने हैं लाइक दैट इट्स अ वेरी गुड टॉपिक बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑल्सो बिकॉज वेन वी गिव एडवाइस टू पीपल समटाइम्स दे डोंट लाइक इट और वैसे भी बहुत कम लोगों को एडवाइस देना पसंद होता है सो वेन एवर यू एडवाइज पीपल ऑलवेज रिमेंबर दैट डो दे रियली वॉन्ट योर एडवाइस यस इफ दे रियली वॉन्ट गिव इट अदरवाइज अवॉइड तो ये जो कुछ टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं इनको आपको यूज करना है एक इसमें मैंने एक और टॉपिक एड किया है दादी माँ के नुस्खे जो डोमेस्टिक जो कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं वो भी आप इसमें 
यूज कर सकते हो जैसे हैव जिंजर जूस टू क्योर कोल्ड एंड कॉफ अगर सर्दी जुकाम है तो जिंजर का जूस लो अदरक का जूस लेना चाहिए रस च्यू क्लोव लॉन्ग अगर हम चबाते हैं टू गेट रिलीफ फ्रॉम टू थिक वो आपसे आपको दर्द जो दांतों में दर्द होता है उससे काफी रिलीफ देती है क्लोव इज लॉन्ग डिजोल्व टर्मरिक एंड मिल्क डिजोल्व का मतलब होता है घोलना अगर आप टर्मरिक को मतलब टर्मरिक पाउडर को दूध में घोलते हो और उसको हैबिट मतलब पीते हो तो इट विल हील योर वोन्स वेरी फास्ट हील वर्ड यूज होगा चोट के लिए चोट ठीक होने के लिए आपके जो घाव है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे घाव भर जाएंगे उसके लिए हम यूज करेंगे हील योर वोन्स सोक फेनोग्रीक सीड्स फेनोग्रीक सीड्स होते हैं मेथी के दाने उन्हें पानी में भिगो के पीस के अगर आप खाते हो तो उससे जो डायबिटीज होती है वो क्योर होती है ठीक होती है उसी तरह से कंज्यूमिंग सिनेमन सिनेमन सी आई डबल एन ए एम ओ एन सिनेमन होती है दालचीनी एक जैसे लकड़ी की छाल होती है उस तरह की स्पाइसेस सोक्ड इन वाटर अगर उसको पानी में भिगो के फिर उसको बॉइल किया जाए एंड बॉइल्ड आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स विल कंट्रोल कोलेस्ट्रोल मतलब उसको बॉइल करने के बाद ठंडा करके अगर उसको खाया जाए तो वो हमारा जो कोलेस्ट्रोल होता है जो फैट होता है बॉडी में उसको कंट्रोल करती है सो दिस इज हाउ वी हैव अ वराइटी दैट वी हैव सीन हियर एंड दिस रोल प्लीज विल हेल्प यू एंड just go ahead keep practicing all the best see you soon